हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू पर स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है कोई आपकी क्वेरी है आप उससे पूछ सकते हैं जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो दरअसल कोलकाता से उसका संबंध है तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो पोर्ट है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है वहां पर देश का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है वो लगाया गया है आर ओ आई पी रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है वो लगाया गया है तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कोलकाता पोर्ट है कहां पर ये स्थित है इन सभी चीजों को हम जो है वो विस्तार से इस आर्टिकल में समझने वाले हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू पर अवेलेबल है ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में आपको एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आई के साथ बेहतर बनाना है तो आर्टिकल कहता है द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है कुछ ही समय पहले इसका नाम जो है वो बदला गया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट जो है गॉट अ न्यू लॉन्ग रेंज मेराइन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो यहां पर कम्युनिकेशन दूर संचार के लिए लंबी दूरी पर कम्युनिकेट करने के लिए संचार करने के लिए एक स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नोलॉजी जिसको रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है वो जो है वो पहली बार भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे जो है वो लगाया गया है पहले हम यहां पर समझेंगे क्या होता है ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम आर ओ आई पी नॉर्मली आप जानते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में आपने सुना होगा वॉकी टॉकी देखे हैं पुलिस वालों के पास सिक्योरिटी एजेंसी के पास और बहुत सारे लोगों के हाथ में आपने जरूर देखे होंगे मोबाइल फोन ऐसे होते हैं उस पर एंटीना रहता है तो आपस में वो बात करते हैं तो उसमें रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैसेज जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है और दूसरे रिसीवर्स एंड में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब उसको ट्यून करते हैं तो वो मैसेज जो है वो सुना जा सकता है यही चीज जो है वो हमारी रेडियो टेक्नोलॉजी होती है मान लीजिए 92.7 FM तो ये क्या है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ ऑडियो जो है वो रिले किए जाते हैं और जहां कहीं भी जो रेडियो सेट्स हमारे पास है जो इसको रिसीव करते हैं अगर वो ये सेम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो वो आवाजें जो है वो सुन पाएंगे ऐसा ही होता है रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इस तरीके के वॉकी टॉकीज जो है उनके ऊपर सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट होती है और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है तो नॉर्मली रेडियो कम्युनिकेशन है लेकिन यहां पर क्या है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम आसान भाषा में समझें तो यही रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय इंटरनेट की मदद से जो है वो यूज की जाती है तो इसको जो है वो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है वो यहां पर कहा जाता है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द टेक्नोलॉजी एज वॉइस ओवर आईपी एक्सेप्ट दैट आर ओ आईपी एड पुश टू टॉक कैपेबिलिटी टू वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट तो जिस तरीके से वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल होता है वॉइस ओवर में वैसे ही रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हो जाता है लेकिन यहां पर चीज क्या है डिफरेंस क्या है एटलीस्ट वन नोड इन आर ओ आई पी नेटवर्क इज अ रेडियो विच इज कनेक्टेड टू दी नेटवर्क ओवर आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल आई पी एड्रेस आप जानते हैं बाई डिफॉल्ट वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन जो है वो डिफॉल्ट आई पी एड्रेस है ये एक एड्रेस है जो आपके सिस्टम को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करता है तो यहां पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें एक नोड नोड्स अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा इस तरीके का सिस्टम ये सारे के सारे नोड्स हैं तो यहां पर ये देखिए पुश टू टॉक रेडियो जिनको वॉकी टॉकीज भी कहा जाता है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम में रेडियो एक नोड पर एटलीस्ट वन नोड के ऊपर जो है वो आ, रेडियोस इस तरीके के बात करने वाले वॉकी टॉकी जो है वो लगे होते हैं और एटलीस्ट एक नोड जो है वो कनेक्ट होती है इंटरनेट के माध्यम से तो वो सिंपल सा सिस्टम जो पहले सिर्फ और सिर्फ वॉकी टॉकी के माध्यम से चलता था अब वो ओवर द इंटरनेट जो है वो यूज किया जा रहा है आप ऐसा समझ लीजिए कि वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन वॉकी टॉकी के अंदर कम्युनिकेशन कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हो पाती है कुछ पर्टिकुलर रेंज तक हो पाती है और अगर आपने कभी सुना होगा तो वो वन वे कम्युनिकेशन जो है वो रहता है आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा यहां से मैसेज जो है वो देते हैं तो जो भी मैसेज होता है उसके बाद कहते हैं ओवर तो ओवर कहने का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने अपनी बात कह दी है अब तुम वहां से अपनी बात बोलो तो एक व्यक्ति ओवर बोलता है फिर दूसरे व्यक्ति की आवाज जो है वो आती है फिर वो ओवर कहता है कि मेरी बात खत्म हो गई और जब
कम्युनिकेशन एंड होती है तो उसको ओवर एंड आउट कहते हैं तो पहले वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते थे लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना रहता था तो ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी दूर चले जाएं उसके बाद आप रेडियो वेव से आपस में बात करेंगे या रेडियो टेक्नोलॉजी से आपस में बात करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हल करते हुए अब आर ओ आई पी रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है वो किया गया है इस तरीके का पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वॉकिंग वॉकी टॉकी रेडियोज है अलग अलग नोड है और एक नोड जो है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है पुश टू टॉक टू समन VOIP Voice Over Internet Phones Voice Over Internet Protocol जो नॉर्मल जिनको हम आ, अपने ऑफिस के अंदर देखते हैं आ, एक रूम से दूसरे रूम में या ओवर इंटरनेट कॉल करने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है वो होते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और यहां पर क्योंकि रेडियो सेट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हाल ही में कोलकाता पोर्ट में जो है वो की जाती है कि जो है वो की जाए की गई है तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि किसी पोर्ट पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है दिस नॉट्स द नॉट्स कैन बी एनी कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज एक्सेसिबल ओवर आईपी इंक्लूडिंग टू वे रेडियोस डिस्पैच कंसोल स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके मदद से ये पूरा कम्युनिकेशन जो है वो होती है उसमें अलग अलग नोड्स है तो जैसे मैंने आपको दिखाया तो नोड्स में रेडियोज पुश टू टॉक टू वे रेडियो सिस्टम वॉकी टॉकीज हो सकते हैं मोबाइल हो सकते हैं या फिर स्मार्टफोन एप्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम बात करते हैं यहां पर डिफरेंस जो है वो आएगा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी से तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम नॉर्मली अब आपको लग रहा होगा कि सर ट्रेडिशनली जो वॉकी टॉकीज है उसमें क्या प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल रेडियो सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ डेडिकेटेड माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स एंड लीज टेलीफोन लाइंस तो जो नॉर्मल सिस्टम्स है रेडियो सिस्टम्स है उस पर या तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ट्रेडिशनल लीज लाइन एक इंडिविजुअल लाइन जो है वो सेट की जाती है द रिप्लेसमेंट ऑफ दीज नेटवर्क विद द वन दैट यूज आईपी टेक्नोलॉजी जनरली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म स्पेशली एज द नेटवर्क साइज इंक्रीजेस तो रेडियो टेक्नोलॉजी का फायदा सबसे बड़ा यह है कि कॉस्ट में बहुत कम है इंटरनेट uh, के ऊपर आप जानते हैं जिस तरीके से आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके uh, कोई भी इंटरनेट रिलेटेड सर्विस जो है वो लेते हैं उसी तरीके से इस वॉइस कम्युनिकेशन की रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की कॉस्ट जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है यहां तो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स जो है वो सेट करने पड़ते थे यहां फिर इंडिविजुअल लीस्ड लाइन एक वायर जो दो स्टेशन को कनेक्ट करती है ताकि यहां का मैसेज वहां पहुंचे और वहां का मैसेज यहां पहुंचे तो उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी लेकिन यहां पर बिना उस कॉस्ट को इन्वॉल्व किए हुए ओवर द इंटरनेट जो है ये पूरे की पूरी सर्विस ली जाएगी तो ये सारी चीजें कहां पर हो रही है ये हो रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ही दो में क्या हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो नाम दिया गया था कोलकाता पोर्ट को The Board of Trustees of Kolkata Port on February 2020 had passed a resolution to rename Kolkata Port as a Shama Prasad Mukherjee Port. तो एक महान नेता के नाम पर श्री Shama Prasad Mukherjee के नाम पर ये port का नाम जो है वो बदला गया था 2020 में. इस port की एक speciality है. It is the only river line port in India. भारत में एक मात्र ऐसा port है जो नदी के मुहाने पर है. The port that faces the river. तो कोलकाता के हुगली नदी पर ये पोर्ट जो है वो बना हुआ है रिवराइन पोर्ट है इस पोर्ट से होकर के फिर बे ऑफ बंगाल जो है वो कनेक्ट होता है तो रिवराइन पोर्ट है ये नदी के मुहाने पर बना हुई बनी हुई एक बंदरगाह है जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स होते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हैं तो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत थी कि इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ बेनिफिट जो है वो मिलेंगे एक तो जब कभी मौसम खराब है खराब मौसम के समय में एक्सट्रीम वेदर सर्कमस्टांसिस के अंदर भी कम्युनिकेशन जो संचार प्रणाली है वो किसी तरीके से बाधित नहीं होगी बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन जो है वो चल पाएगा लंबी दूरी के डिस्टेंस में भी जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के बिना किसी वॉइस मॉड्यूलेशन के जो है वो कम्युनिकेशन हो पाएगा तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है ग्रेजुअली हो सकता है देश भर के सभी पोर्ट्स में इसको इस्तेमाल में जो है वो लाया जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है रिवराइन पोर्ट है हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है तो अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स जो है वो होते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं क्रूज होम पोर्ट्स ये कभी ना कभी एग्जाम के अंदर इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है अलग अलग टाइप्स ऑफ पोर्ट है जिसमें पोर्ट ऑफ कॉल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसके बारे में सवाल जो है वो पास्ट में पूछे जा चुके हैं तो क्रूज होम पोर्ट क्या है क्रूज होम
रिवर एक या फिर सी एक्सेस है वहां से पोर्ट्स उन पोर्ट्स से जो है वो लग्जरी क्रूज शिप्स जो है वो चलते हैं जिनके अंदर बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं लोग उनमें ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये जो है ये एक सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो बन चुका है लग्जरी क्रूज वॉयज बड़े बड़े शिप्स के अंदर जर्नी होती है जिस जर्नी के दौरान आपको बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस उसके अंदर होटल्स हैं उसके अंदर बार काउंटर्स हैं थिएटर्स हैं एम्यूजमेंट पार्क आदि जो है उनके अंदर बनाए जाते हैं तो जो भी दो दिन तीन दिन की जर्नी रहती है उसमें बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो दिए जाते हैं तो जहां से ये लग्जरी क्रूज जो है वो ऑपरेट करते हैं उनको क्रूज होम पोर्ट जो है वो कहा जाता है द सप्लाइंग में वेरी फ्रॉम फ्यूल रिसोर्सिस टू फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर वाइन फूड एक्सेट्रा तो बेहतरीन तरीके के एक्सपीरियंसिस के लिए फूड वाइन एक्सेट्रा जो है वो इन क्रूज की सर्विसेस में जो है वो दी जाती है फिर आते हैं पोर्ट ऑफ कॉल जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जो है वो मिड वे पोर्ट भी कहा जाता है ये दरअसल इमरजेंसी के सिचुएशन में हेल्प करते हैं इमरजेंसी इन द सेंस ये दो जगह मान लीजिए कोचीन से सिंगापुर एक शिप जो है वो जा रहा है तो मिड वे कहीं पर एक पोर्ट होगा जिसको पोर्ट ऑफ कॉल जो है वो कहा जाएगा ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या करेगा यहां पर शिप को कोई इमरजेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड है जैसे कि फ्यूल सप्लाई चाहिए या फिर कुछ सामान को लोड करना है कुछ सामान को अनलोड करना है इस प्रकार की कोई भी एसेंशियल सर्विस अगर मिड वे किसी क्रूज को या शिप को चाहिए है तो वो सर्विसेज जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल से उनको दी जाती है तो ये सेकेंड टाइप ऑफ पोर्ट है फिर आते हैं कार्गो पोर्ट तो कार्गो पोर्ट आपको नाम से समझ आ रहा है ये वो पोर्ट्स हैं जिनको विशेष रूप से कार्गो सामान आदि को संभालने के लिए बनाया गया है इन पोर्ट्स को बल्क पोर्ट्स भी कहा जाता है या ब्रेक बल्क पोर्ट्स और कंटेनर पोर्ट्स भी कहा जाता है मुंद्रा पोर्ट जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है आप जानते हैं आज भी दुनिया भर का जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें एक मेजर पोर्शन जो है वो सी रूट्स के माध्यम से किया जाता है तो बड़े बड़े कंटेनर्स में बड़े बड़े शिप्स के अंदर जो है वो सामान आता है इनको जिन पोर्ट्स पे लोड या अनलोड किया जाता है उनको कार्गो पोर्ट्स जो है वो कहा जाता है तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जो कि वेस्ट बंगाल से संबंध रखता है कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल की गई है आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा दोस्तों यूपीएससी सीएससी की या फिर वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए रहने वाला है जरूर इस आर्टिकल को आप नोट करके रखिएगा अपने पास में हो सकता है कमिंग एग्जाम्स में इससे कोई सवाल आपको देखने को मिले इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन कोर्सेज स्टडी आई पर आपके लिए अवेलेबल है स्टडी आई या हमारे ऐप पर जाकर आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं तो डेफिनेटली एनरोल करना है इन कोर्सेज में और अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से करना है थैंक यू वेरी मच दोस्तों ऑल दी बेस्ट कीप वर्किंग हार्ड बाय बाय टेक केयर जय हिंद